हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिस जी सौ दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत है में दोस्तों तुम लोग सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैव और हैज के सारे प्रयोग ऑल यूजेज ऑफ हैव एंड हैज दोस्तों अक्सर आपके मन में कन्फ्यूज़न होता है हैव और हैज़ को लेकर के कि सर कभी यूज़ हो जाता है आई हैव अ बुक कभी यूज़ होता है आई हैव इटन कभी यूज़ होता है आई विल हैव इटन कभी यूज़ होता है आई हैव बीन इटिंग है ना सेम हैज़ के साथ भी होता है तो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं आप कि सर कब क्यों ऐसा हो जा रहा है कभी कुछ लग जा रहा है कभी कुछ लग जा रहा है यूज़ तो कर लेते हैं बट कन्फ्यूज़ रहते हैं है ना बट आई प्रोमिस इस वीडियो को देखने के बाद इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा हैव और हैज़ को लेकर के वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है धैर्य बनाए रखिएगा बट प्रोमिसिंग यू कि वीडियो को देखने के बाद मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा ओके तो चलिए शुरू करते हैं बने रहे वीडियो के अंत तक बट जो लोग नए हमारे चैनल पर उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से जुड़ जाइए हमारे क्लासेस से हमारे क्लासेस आती है हर रोज शाम नौ बजे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बैल ऑकन दबाना जैसे बैल ऑकन दबाएंगे क्लास आएगी मैसेज आ जाएगा क्लास जो आज कल सीधे सीधे दे गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करना मत बोले मैं फ्रेंड बिकॉज वीडियो जो है हमेशा की तरह टॉप क्लास ए और धांस तो चलिए शुरू करते हैं सीखते हैं हैव और हैज के प्रयोग को दोस्तों हैव और हैज का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ दो जगह होता है सिर्फ और सिर्फ दो जगह होता है है ना देखिए पहला यूज है हैव और हैज का मेन भर्व के रूप में मेन भर्व अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में जिसका अर्थ होता है रखना या पास होना क्या मतलब होता है रखना या पास होना मुख्य क्रिया के रूप में दूसरा प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में इसी को हम लोग ऑग्जिलियरी वर्ब भी कहते हैं ठीक है नाम से घबराइएगा मत दो चीज याद रखिए पहला मुख्य क्रिया के रूप में दूसरा सहायक क्रिया के रूप में मुख्य क्रिया के रूप में अगर प्रयोग होगा तो उसका मतलब होगा रखना या पास होना सहायक क्रिया के रूप में अगर प्रयोग होगा तो उसका कोई हिंदी में शाब्दिक अर्थ नहीं होगा ठीक है सीखेंगे डिटेल में ध्यान रखिएगा बारी बारी से सीखेंगे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रखना या पास होना के लिए सबसे पहले किसको सीखेंगे नंबर वन को मुख्य क्रिया के रूप में सीखेंगे रखना या पास होना जब होगा तो कैसे इसका प्रयोग होगा और कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे यही प्रयोग है है ना ये समझ में आने वाली बात है सर समझेंगे कैसे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है है ना तो सभी डाउट क्लियर होंगे धैर्य रखिएगा देखिए जब इसका यूज होगा रखना या पास होना के सेंस में ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होगा वर्तमान काल में होगा है ना प्रेजेंट टेंस में होगा सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में होगा सिर्फ और सिर्फ और वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा है या हैं कैसे पहचानेंगे वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा है या हैं ठीक है एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि हैव है ना हैव और हैस तो दोनों है हैव जब लगेगा हैव सिर्फ और सिर्फ आई यू वी दे के साथ लगता है आई अर्थात मैं यू अर्थात तुम या आप वी अर्थात हम या हम लोग दे अर्थात वे या वे लोग क्लियर है चलिए सीखते हैं आई हैव अ बुक मेरे पास एक किताब है रखना या पास होना मेरे पास है ना रखना या पास होना आई हैव अ बुक मेरे पास एक किताब है क्लियर है समझ में ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है लास्ट में है आ रहा है मेरे पास एक किताब है और हैव का प्रयोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई यू वी दे के साथ चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यू हैव अ बुक आपके पास एक किताब है यू हैव अ बुक आपके पास एक किताब है ये देखिए मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो रहा है जिसका मतलब है रखना या पास होना है ना सारे एग्जांपल्स मैं लूंगा एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में तो बने रहना है ठीक है अगला लेते हैं क्योंकि वी के साथ भी लगेगा वी हैव अ बुक हमारे पास एक किताब है ठीक है आई यू वी दे के साथ मेरे पास एक किताब है यू हैव अ बुक आपके पास एक किताब है वी हैव अ बुक हम लोगों के पास हमारे पास एक किताब है दे हैव अ बुक उनके पास किताब है या उन लोगों के पास एक किताब है दे हैव अ बुक आई यू वी दे के साथ हैव लगाना है रखना या पास होना के सेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होगा क्लियर है चलिए अब सीखते बाकियों के साथ क्या होगा बाकियों के साथ हैज का प्रयोग होगा और ये सिर्फ और सिर्फ ही सी इट और नेम के साथ लगेगा ही अर्थात वह पुरुष के लिए सी अर्थात वह स्त्री के लिए इट अर्थात यह न्यूटर जेंडर एनिमल्स के लिए पक्षियों के लिए पशु पक्षी के लिए इट का प्रयोग होता है नेम कोई भी नाम हो लड़का हो लड़की हो पुरुष हो स्त्री हो सबके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है आइए एग्जाम्पल से देखते हैं जैसे कि आई यू वी दे के साथ लिया था सेम लेंगे ही सी इट नेम के साथ ही हैज़ अ बुक 
ही हैज अ बुक उसके पास एक किताब है ही हैज अ बुक उसके पास एक किताब है सी हैज अ बुक लड़की है है ना स्त्री के साथ इस्तेमाल हो रहा है उसके पास एक किताब है लड़का हो या लड़की बोलते तो वही है ना उसके पास एक किताब है सिर्फ इंग्लिश में थोड़ी सी परिवर्तन आ जाती है सी हैज अ बुक अब देखिए इट के साथ प्रयोग करेंगे ठीक है इट चूंकि प्रयोग करना है न्यूटर जेंडर के साथ है ना निर्जीव वस्तुओं के साथ एनिमल्स के साथ पशु पक्षियों के साथ तो बुक की बात करते हैं बुक का कवर ब्लैक है है ना तो इट हैज अ ब्लैक कवर इसका कवर जो है वो काला है इसका कवर जो है वो ब्लैक है इट हैज अ ब्लैक कवर चूंकि ही सी इट नेम के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे माई फ्रेंड समझ में आ रही है चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं नाम के साथ नाम क्या है नाम मैं एक लड़के का लूंगा एक लड़की को लूंगा जैसे मोहन हैज अ बुक मोहन के पास एक किताब है मोहन हैज अ बुक मोहन के पास एक किताब है एक लड़की का नाम ले लेते हैं मोना हैज अ बुक मोना के पास एक किताब है मोना हैज अ बुक मोना के पास एक किताब है क्लियर है आ रही है समझ में चलिए अब समझते हैं दोस्तों कि हैव और हैज फिर मैंने शुरू में बताया था ध्यान दीजिएगा पहला है रखना या पास होना दूसरा है हेल्पिंग वर्क रखना या पास होना को लेकर के जो भी एग्जाम्पल्स हैं मैंने आपको बताए आई यू वी दे के साथ हैव लगाना है ही सी इट नेम के साथ हैज लगाना है रखना या पास होना मुख्य क्रिया के जितने भी इस्तेमाल थे मैंने आपको सिखा दिया है अब हम लोग बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्व की तरफ सहायक क्रिया के तरफ किसके तरफ बढ़ेंगे हेल्पिंग भव या सहायक क्रिया के तरफ देखते हैं देखिए दोस्तों हैव और हैज़ का प्रयोग जब सहायक क्रिया के रूप में होगा तो दो तरीके से होगा दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स में दो प्रकार के वाक्य की संरचनाओं में इसका प्रयोग होगा पहला होगा परफेक्ट टेंस के साथ पहला होगा परफेक्ट टेंस के साथ दूसरा होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ पहला होगा परफेक्ट टेंस के साथ दूसरा होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ नाम अगर समझ में नहीं आ रहा तो घबराना नहीं है है ना एग्जाम्पल दूंगा तुरंत क्लियर हो जाएगा है ना तो नाम कभी कभी सुन के लोग डर जाते हैं अरे सर इतना बड़ा बड़ा नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना कुछ लोग होता है जो हमेशा याद नहीं रख पाते हैं चीज़ों को ठीक है तो घबराना नहीं है एग्जाम्पल लूंगा तुरंत क्लियर हो जाएगा ये देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परफेक्ट टेंस के साथ अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस फिर दो से दो चीज़ आ गया तो बारी बारी से सीखेंगे पहले परफेक्ट टेंस के साथ सीखते हैं दोस्तों परफेक्ट टेंस के साथ जब इसका प्रयोग होता है तो दो जगह होता है फिर से ये देखिए एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी हैव या हैज़ नहीं लगता है ना ये ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट के साथ यानी कि भूतकाल के साथ कभी भी आप हैव और हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे लिख लीजिए माइंड में कहीं पर ठीक है तो प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये देखिए I have eaten मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है I have eaten ये देखिए have लग गया और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने भर्व का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल किया है जिसको हम लोग भी थ्री कहते हैं भर्व थर्ड I have eaten it at eaten होता है तो वही लग गया I have eaten मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है एक ही बात है तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है परफेक्ट कम्प्लीट काम कम्प्लीट हो चुका मैंने खा लिया है ठीक है एग्जाम्पल और लेते हैं यू हैव इटन आप खा चुके हैं You have eaten, आप खा चुके हैं एग्जाम्पल देखिए सेम टू सेम जा रहा है है ना We have eaten, हम लोग खा चुके हैं They have eaten, वे लोग खा चुके हैं They have eaten, वे लोग खा चुके हैं या उन लोगों ने खा लिया है ये भी बोल सकते हैं देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि have का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ I, you, we, they के साथ आपको करना है किसके साथ करना है I, you, we, they सेट कर लीजिए दिमाग में ठीक है तो बाकियों के साथ क्या करेंगे बाकियों के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं ना ही सी इट नेम के साथ आप सिर्फ और सिर्फ हैज का प्रयोग करेंगे क्लियर है चलिए एग्जाम्पल से ले लेते हैं ही हैज इटन वह खा चुका है या उसने खा लिया है ही हैज इटन वह खा चुका है या उसने खा लिया है एक लड़की का ले लेते हैं नाम सी हैज इटन वह खा चुकी है या उसने खा लिया है क्लियर है आ रही है समझ में एक लड़के का जो नाम है ले लेते हैं मोहन हैज इटन मोहन खा चुका है या मोहन ने खा लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग करना ये देखिए नेम है लड़का का नाम है तो हैज लग गया सी मोहन हैज इटन क्लियर है मोहन खा चुका है अब देखिए मोना ले लेते हैं लड़की का नाम भी ले लेते हैं मोना हैज इटन मोना खा चुकी है या मोना ने खा लिया है क्लियर है आ रही समझ में देखिए फिर से हम लोग आते हैं परफेक्ट टेंस के साथ इसका इस्तेमाल होगा जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे एग्जांपल्स बता दिए ऑल एग्जांपल्स आई एम टेलिंग यू ओवर हियर है ना सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हो गया अब बढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के लिए किसके तरफ बढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखेंगे ये देखिए मैं खा चुका हूँ आई विल हैव इटन मैं खा चुका हूँ आई विल हैव इटन क्लियर है ये देखिए 
जब यहाँ पे ये वाला सेंस है तो साथ में विल भी लग रहा है है ना क्योंकि फ्यूचर में फ्यूचर में तो विल लगना तय है कोई भी लास्ट में अगर आपको वाक्य के अंत में दिग्ञा गागेगी तो वाक्य में विल का लगना तो कंफर्म है और फ्यूचर के किसी भी वाक्य में विल लगना तय है विल लगना तय है दोस्तों बता दूं कि सेल का प्रयोग अब व्यवहारिक तौर पर नहीं होता है ग्रामर में भी नाइन्टी हटा दिया गया है ठीक है बट हाँ सेल का प्रयोग होता है ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम जीरो कर दिया गया है एक परसेंट है बचा हुआ ठीक है वो हम लोग सीखेंगे जब डीप ग्रामर में घुसेंगे हार्डकोर ग्रामर में घुसेंगे तब बट इंग्लिश स्पोकन के लिहाज से अंग्रेजी बोलने के लिहाज से सेल की प्रयोग करनी कोई भी जरूरी नहीं है आप मत कीजिए ठीक है तो विल सेट कर लीजिए क्लियर है चलिए यू विल हैव इटन आप खा चुके होंगे या तुम खा चुके हो एक ही बात है यू विल हैव ईटन ये देखिए दोस्तों विल हैव का प्रयोग अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया हैव के साथ विल लग गया तो विल हैव का प्रयोग कब कब करेंगे दोस्तों किसी के साथ भी आप कर सकते हैं आई के साथ यू के साथ वी के साथ दे के साथ ही के साथ सी के साथ इट के साथ नेम के साथ अब कहीं सर अभी अभी तो आपने बताया था कि हैव का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई यू वी दे के साथ करते हैं पर यहाँ पे तो आप सब बता रहे हैं यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ऐड हो गया है विल है ना और तब ये लग रहा है विल हैव जब एक पेयर बन जाएगा तब ये लगेगा आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ क्लियर है समझ में आ रही है चलिए हैव और हैज परफेक्ट टेंस का साथ इस्तेमाल होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ इस्तेमाल होगा परफेक्ट टेंस के मैंने सारे एग्जांपल आपको बता दिए अब बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ ध्यान रखना है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक तौर पे प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल होता है पास्ट में तो होगा ही नहीं है वह है ना और रही बात फ्यूचर की तो फ्यूचर का जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज नॉट इन यूज है ना व्यवहारिक तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं होता है ठीक है बट फिर भी कभी सीखना चाहेंगे तो मैं सिखाऊंगा घबराइए या नहीं लेकिन इस्तेमाल ही नहीं होता है तो सीख के क्या करेंगे है ना क्योंकि बोलते ही नहीं है ना हम लोग अंग्रेजी बोलने के दौरान क्लियर है तो चलिए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य आई हैव बीन ईटिंग मैं खाता आ रहा हूँ ऐसा कोई काम जो आप पहले भी करते थे अभी भी कर रहे हो जैसे मैं बचपन से दूध पीता आ रहा हूँ है ना वह बच वो तीन साल से डांस सीखता आ रहा है मैं ती पिछले तीन सालों से कंप्यूटर सीखता आ रहा हूँ मतलब पहले भी सीख रहे थे अभी भी सीख रहे हैं मैं खाता आ रहा हूँ आई हैव बीन ईटिंग मैं खाता आ रहा हूँ क्लियर है आ रही समझ में चलिए आप खाते रहे आ रहे हैं यू हैव बीन ईटिंग आप खाते आ रहे हैं यू हैव बीन ईटिंग समझ में आ रही है माई फ्रेंड चलिए अब हैव बीन का प्रयोग जो कि यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हैव लग रहा है तो साथ में बीन भी लग रहा है, है ना तो हैव बीन का प्रयोग आप आई यू वी दे के साथ करेंगे किसके साथ करेंगे आई यू वी दे वही अपना पुराना रूल ठीक है आई यू वी दे के साथ हैव बीन तो बा, बाकी के साथ क्या करेंगे बाकी के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे ही सी इट नेम के साथ आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे क्लियर है आ रही समझ में चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं ही हैज़ बीन ईटिंग वह खाता आ रहा है सी हैज़ बीन ईटिंग वह खाती आ रही है ठीक है शी हैज़ बीन ईटिंग देखिए शी का भी प्रोनाउंसिएशन है शी है ना सी नहीं है सी बोलेंगे तो एस डबल ई हो जाता है सी है ना शी शी हैज बीन ईटिंग वह खाती आ रही है मोहन हैज बीन ईटिंग मोहन खाता आ रहा है मोना हैज बीन ईटिंग मोहन मोना खाती आ रही है है ना तो अब देखिए खाना के साथ हो सकता है ये एग्जाम्पल उतना सूट नहीं कर रहा है बट जैसे कि कोई चीज़ डांस सीखना क्रिकेट खेलना इन सब चीज़ों के साथ ये बहुत सूट करता है जैसे कि मैं पिछले दो सालों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ सोहन पिछले तीन सालों से डांस सीखता आ रहा है है ना तो एक सूट करता है तो एक्चुअली होता है क्या एग्जाम्पल जो हम लोग थोड़ा सा समझाते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए है ना और इन सब शब्दों से हम लोग बहुत फैमिलियर हैं है ना बहुत ही पारिवारिक हो चुके हैं खाना पीना है ना तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एग्जाम्पल्स में लेता हूँ ताकि आप समझ सके ठीक है समझ में आ रही है दोस्तों हैव और हैज़ के जितने भी टाइप के प्रयोग होते हैं जितने भी प्रकार के प्रयोग होते हैं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास के माध्यम से सिखा दिया है ठीक है हो सकता है इतना कुछ सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा मन में लगे अरे इतना सब कुछ तो सीख ले लेकिन समझ में लगता है कुछ नहीं आया है ना ऐसा हो सकता है बहुतों के लिए समझ में आपको सब आ गया है एक्चुअली ने बहुत सारा चीज़ आप एक साथ जब सीखते हैं ना तो आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा थोड़ा देखिए है ना दो तीन बार चार बार देखिए क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसमें लिए हैं सारे रूल्स आपको बताए हैं हैव और हैज़ के लिए आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है सेव करके रख लीजिए वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए बार बार देखिए स्क्रीन लीजिए ठीक है जितने भी चीज़ मैं बताता हूँ वीडियो को पोज पॉज करके स्क्रीन लीजिए ठीक है उसको अपने कलेक्शन में रख लीजिए ठीक है और हो सके तो थोड़
नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन भी नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए ये कंप्लीट जब कोर्स हो जाएगा तो इसकी भी ई बुक हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं ठीक है तो ये था हैव हैज़ के सारे प्रयोग ठीक है बिंदास यूज़ कीजिए हैव हैज़ को और बिना किसी कन्फ्यूज़न के कोई भी डाउट फिर भी अगर हो जाए एक तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है फिर भी अगर डाउट रहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए क्योंकि इससे आसान तरीके से आप और कहीं नहीं सीख सकते सारे एग्जांपल्स हैं सारे रूल्स हैं क्लियर है चलिए बता ही है आप सबको कि हमारी ई बुक है जो हमारे साढ़े छः घंटे की एक मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसी पर आधारित है ये ई बुक और इस ई बुक में आपको मिलेगा टोटल फाइव प्लस कलरफुल पेज पचपन प्लस टॉपिक मिलेगा कंप्लीट स्पोकन इसमें एक कोर्स का इम्बेड किया गया है तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको ले सकते हैं लेने के लिए करना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आप चाहें तो सीधे सीधे बी बैंक डॉट इन की वेबसाइट पर जा कर के भी इसको ले सकते हैं इस ई बुक में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेगा सब कुछ मिलेगा सेंटेंस फॉर्मेशन डेली लाइफ सेंटेंस फिर वर्ड मीनिंग मिलेंगे कॉन्वर्सेशन स्लैब मिलेगा न्यूज़पेपर रीडिंग मिलेगा एक काइंड ऑफ कंप्लीट पैकेज है कंप्लीट कोर्स है हमारा दो महीने का जो कोर्स होता है उसी पर आधारित है एक साढ़े छः घंटे की वीडियो सीरीज है ये क्लियर है तो जरूर से जरूर इसको आपको लेना चाहिए और लेने के लिए आपको क्या करना है पता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बने रहिए ऐसे ही औसम वीडियोज़ के लिए बी बैंक के साथ बी बी बैंक का एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्न